கோட்டடி எம் எஸ் சி ஹெச் டி அக்குபஞ்சர் ஆவார் இவர் இரண்டாயிரத்தி நாளில் தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட சுனாமி எனும் ஆயுட் பேரலையால் பாதிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கானவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை புரிந்து பெறும் வகையான ஊடகங்கள் வாயிலாக அக்குபஞ்சர் முறையை மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி செய்யத்தகைய அவர்களுக்கு சிறந்த அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை நிபுணர் என்ற விருதனை இந்திய திருநாட்டின் ஸ்ரீ கரிகாப்தாவில் வழிகாட்டி மாண்பு ஏ பி ஜி அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை பொன்னாடை போட்டி விருதினை வழங்கிய ஒரு மாதிரி வேண்டுகிறோம் இளைஞர்கள் <laughs> இருபத்தஞ்சிலிருந்து முப்பத்தஞ்சுக்குள்ள ஒரு அந்த பத்து வயசு வித்தியாசம் வச்சுக்கலாம் இந்த ஆண் பெண் எல்லாமே வந்து மேக்சிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஐடி ஃபீல்டில் தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்றைக்கி ஸோ அந்த ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சொன்ன மாதிரி இந்த மானிட்டரை கம்ப்யூட்டரை வந்து நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது அந்த ஜாப் உன்னுடைய டென்ஷன்னு மேலதிகாரிகளுடைய ப்ரெஷரு ஒரே இடத்துல உக்காந்துக்கிட்டு பார்க்கக்கூடிய விதங்கள் இதெல்லாம் இந்த லைஃப் ஸ்டைலே வந்து டோட்டலாக வந்து மாறிடுது அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி அது உடல் கிடையாது ஏன்னா ஏதாவது பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே என்ன பண்ணுவான் மானிட்டரை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் கம்மி இது பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பார்த்துட்டு தண்ணி குடிச்சுட்டே இருப்பாங்க தண்ணி குடிச்சுட்டே இருப்பான் இனி தான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லைஃப் வந்து போயின் இருக்கு அப்போ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அந்த உறுப்புகளுடைய மாற்றங்கள் இந்த ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் தான் வந்து தாறுமார போயின்னு இருக்கிறது ஸோ அந்த தாறுமார போகும்போது இது வந்து என்னென்ன நோய்கள் அவங்க உடம்புல வருது அப்படின்றத வந்து அவங்களுக்குள்ளே தெரியாமலே வந்து அவஸ்தப்பட்டு இருக்காங்க இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா யங் அந்த அந்த ஏஜில் இருக்கக்கூடியவங்க கல்யாணம் பண்ணி மனைவியுடன் கூட கூட சரியான முறையில் வந்து உறவு வைத்துக் கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அவங்களுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து போயிட்டு அந்த மாதிரி கேசஸையும் வந்து ஆண்டோடைய அளவில் ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால தான் அந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் நான் ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் மனைவியோடு எப்படி வந்து அவங்க வந்து நடந்துக்கணுன்ற முறைகளையும் வந்து தெரியாமல் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு சில பேர் வந்து தாறுமாறாக போயிட்டுருக்காங்க அதை வேறு விஷயம் நமக்கு தேவை இல்லை வச்சுக்கோங்க இப்போது அந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான நோய்கள் அதாவது உலகத்தில் உள்ள நம்ம எல்லா நோய்களையும் நம்ம அடிக்கடி நம்ம அந்த வார்த்தை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த நோய்களை வந்து தாக்கக்கூடிய அந்த உறுப்புகள் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம அதிகப்படியாக வேலை செய்யுது குறைவாக வேலை செய்யுது இல்லையா இதுதான் நம்ம அடிக்கடி நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ மக்கள் வந்து என்னன்னாக்க எப்படிங்க வேலை செய்யுது அதிகமாக வேலை செய்யுதுன்னா எப்படி வேலை செய்யுது நுரையீரல் இருக்குது என் உடம்புல நுரையீரல் இருக்குது இது வந்து அதிகப்படியாக வேலை செய்யணும் எப்படி அதிகப்படியாக வேலை செய்யுதுனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த இரும்பல் வர்றது சளி சேர்றது ஸோ அந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வர்றது இதெல்லாம் வந்து அந்த நுரையீரல் வந்து அதிகப்படியாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து கொடுத்துருக்கு சரி இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நாம் சொல்கிறது வந்து சரி ஏதோ உட்காந்துன்னு ப்ரூடாக ஓடுறாரு அப்படின்ட்டு நினைக்க நினைக்க அந்த மாதிரி நம்ம ஆளுங்கள வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது நம்ம ஆளுங்க நல்லதையே நினைக்க மாட்டாங்க அந்த நல்லதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கெட்ட விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம ஆளுங்க முதல்ல வந்து எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அதுக்காகத்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி அந்த ஸ்கேனிங்கை வந்து படித்து காமிக்கிறது நம்ம மக்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக படித்து காமிக்கிறது என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து ரெட் இருக்குது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ரெட் வந்து அதிகப்படியாக வேலை செய்யுதுன்னு சொல்கிறோம் நம்ம நிகழ்ச்சி நேயர் டாக்டர் ஏ டு இசட் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க வணக்கம் சொல்லாம் உங்கள் கேள்விகளை கேளுங்கம்மா டாக்டர் சையதி சார் இருக்காங்க சார் வந்து எங்களுக்கு திட்டத்தை எட்டு வருஷமாக வந்து பேக் பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சரிம்மா நீங்க அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாக்கா 
இன்னைக்கு <laughs> 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 இந்த பெயின் கில்லர் பெயின் கில்லர் சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இன்னைக்கு எத்தனை பேர் தங்களுடைய கிட்னிகளை வந்து சட்னியா குச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் நிறைய பேர் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா டயாலிசிஸ் 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 இல்லைன்னாக்கா அம்மாவுடைய கிட்னி அப்பாவுடைய கிட்னி பொண்டாட்டியுடைய கிட்னி பொண்டாட்டிக்கு பெயின் கில்லர் சாப்பிட்டா புருஷனுடைய கிட்னி அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு சில பேருக்கு என்ன பண்றாங்க வேலை வேலை கொடுத்து வெளியே வாங்கி வச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் நிறைய பேர் நமக்கு வந்து அதாவது இப்ப நாங்கள் அந்த ஃபீல்டுல இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு தான் தெரியுது எத்தனை பேர் எவ்வளவு எவ்வளவு போன் கால்ஸ் எத்தனை பேர் வராங்க இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவங்க பக்கத்துல உட்கார வச்சு நம்ம கேட்கும் பொழுது சார் அடிக்கடி தலைவலி வரும் சார் எல்லாம் யங் சாஃப் நிறைய சின்ன பிள்ளைகள் கூட எவ்வளோ மனசு வேதனையாக இருக்குன்றது எங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த ஆண்டவனுக்கு தெரியும் நான் எவ்வளோ வேதனைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் இந்த வார்த்தையை அடிக்கடி சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மருந்துகளால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மருந்துகளினுடைய வீரியம் மனித குலத்தை அழிக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்ததாக இருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் மனித குலத்தை அழிக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்ததாக இன்றைக்கு வந்து ஒவ்வொரு மருந்துகள் தயாரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம அதே மாதிரி நம்ம ஆளுங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அப்பா தலை வழியாக வயிற்று வழியாக இம்மிடியட் இம்மிடியட்டாக வந்து சரியாயிடணும் அந்த மாதிரி டாக்டர் யாராவது இருக்காங்களோ எனக்கு அவர் இப்போ அவர் கொடுக்குற மருந்து சாப்பிட்டோன்னாக்கா இம்மிடியட்டாக கிளியர்ப்பா அடுத்த பத்தாவது நாள் இவன் கிட்னியே வந்து சட்னியாக போயிட்டு இருக்கான் இது அந்த மருந்தால் தான் இன்னைக்கு கிட்னி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த டாக்டருக்கு தெரியும் அந்த மருந்து இது எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்றது அந்த டாக்டருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா அந்த டாக்டர் தான் நல்ல டாக்டர் இவனுக்கு ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரி தலைவலிக்கு அந்த மாத்திரை கொடுத்தா இருப்பாரு ஒரு மாத்திரை அவன் என்ன பண்ணுவானுக்கு அந்த லிஸ்ட் அப்படியே வச்சுக்குவான் அந்த பேப்பர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அப்படியே வச்சுக்குவான் எப்ப தலைவலி வருது அப்பலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி அவங்க கூட போக மாட்டேன் அந்த டாக்டர் கிட்ட போக மாட்டேன் ஏன் டாக்டர் ஒரு நூறு இரநூறு கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால போக மாட்டோம் அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் பையில பாக்கெட்ல வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவான் அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் காமிச்சு காமிச்சியே வந்து பல வருஷங்களா வந்து அந்த மாத்திரை சாப்பிடுவான் அந்த மாத்திரை சாப்பிட சாப்பிட என்ன ஆகும்னாக்கா கிட்னி போயிடும் அவ்வளவுதான் லைஃபே போச்சு இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட மருந்துகள் தான் ஏன்னா சார் கொஞ்சம் நம்ம ஜனங்க வந்து கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்க தெரியும் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மருந்துகளை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தீங்களா எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க போலி மருந்துகளை கண்டுபிடிச்சாங்க எத்தனை பேர் யாருக்கும் தெரியாம நைட் நடு ரோட்ல நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஒரு நிமிஷம் நடு ரோட்ல கொட்டி வச்சிருந்தாங்க குவியல் குவிலே எடுத்தாங்க குவியல் குவிலே பிடிச்சாங்க அத்த அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு டூப்ளிகேட் மெடிசன்ஸ் கால்சியம் மருந்துக்கு என்ன சொன்னாங்க கால்சியம் மருந்து பார்த்தா வெறும் சுண்ணாம்பு அந்த பில்லை வந்து வெறும் சுண்ணாம்பு அது சாப்பிட்டவங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்றது கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க கொஞ்சம் ஏ கொஞ்சம் நம்ம வெத்தலை பாக்கு போடுறது கொஞ்சம் அதிகமாக போனாலே வாயெல்லாம் வெந்து போகுது வெறியும் சுண்ணாம்பையே முழுங்கினவங்களுடைய குடல் எப்படி இருக்கும் இல்லைங்க அவங்க எல்லாம் அல்சரால் அவசப்பட்டு இருக்காங்க அல்சர் வந்துச்சே சார் எப்படி தான் வந்ததுன்னு தெரியல எப்படி வந்தது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெண்களுக்கு வந்திருக்கோம் ஏ பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்களுக்கு இன்னைக்கு கேன்சர் நிறைய பெண்களுக்கு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எல்லாமே எனக்கா கேன்சர் யூட்ரஸில் கேன்சர் அப்டமனில் கேன்சர் வெஜினால் கேன்சர் எங்கேருந்து வந்தது எப் எப்படி வருது இதெல்லாம் நாமளே தேடிக்கிறது தான் இந்த மாதிரி வந்து மருந்துகளை நமக்கு நாம் எடுத்துக்கிட்டு அழிஞ்சு போகிறது தான் அந்த மருந்துகள் சரி ஆனால் அந்த மாதிரியான நோய்களையும் அக்குபட்சர் மருத்துவ முறையில் பூரணமாக குணப்படுத்தலாம் இறைவன் அவங்களுக்கு வந்து இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியதி இருந்தால் அந்த வாழ்க்கை இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு என்ன ஆகும் அந்த வந்து நம்ம நார்மல் பண்ணலாம் நார்மலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த அக்குபஞ்சர் இது ஸோ இதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜியில் அவங்கள வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது அந்த அதிகப்படியாக வேலை செய்யுது அப்படின்னாக்கா இந்த ரெட் கலரில் எங்களுக்கு இண்டிகேஷன் காமிச்சிடும் இண்டிகேஷன் தான் காமிக்கிறது அந்த இண்டிகேஷன் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த நுரையீரல் வந்து என்னென்ன வேலைகள் நம்முடைய உடம்புல செய்யுது அப்படின்றது தான் ஒரு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அந்த இண்டிகேஷன் வந்து என்ன கண்ட்ரோல்ஸ் என்ன இந்த லங் மெரிடியன் கண்ட்ரோல் நம்ம நுரையீரல் வந்து என்ன நம்முடைய உடலை வந்து எப்படி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்க
மூச்சை வாங்கிறது ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் வாங்க ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கிறது அடிக்கடி வந்து மூச்சு அப்படி இருக்கிறது சில நேரங்களில் பே நல்லா இருப்பாங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு டீப் பிரீத் எடுத்து விடுறது இதெல்லாம் அந்த ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்ற ஒரே வார்த்தைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பல நூறு நோய்கள் பல நூறு நோய்களுக்கு ஒரே வார்த்தை ரெஸ்பிரேஷன் அது இந்த நுரையீரலுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடியது அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வாட்டர் பேசேஜ் நான் ஏற்கனவே வாட்டர் பேசேஜ் வந்து மண்ணீர்களுடைய குறை க கண்ட்ரோல் இருக்குதுன்னு கூட நான் சொன்னேன் நான் அதுவும் உண்டு டாக்டர் மாற்றி பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க அதுவும் உண்டு நுரையீரலுக்கும் அந்த பவர் உண்டு அந்த வாட்டர் பேசேஜை நீர் நோ நீர் ஓட்டத்தை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு நுரையீரல் மிக மிக முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நுரையீரல் ஒரு கம்ப்ரஸர் ஏர் கம்ப்ரஸர் மாதிரி நம்ம உடம்புல வேலை செய்யுது நுரையீரல் வந்து இந்த நரம்பு நாளங்கள் ரத்த நாளங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த இரத்த நாளங்கள் வழியாக இரத்த நாளங்கள் வழியாக இந்த பிளட் வெசல்ஸ் சொல்றோம் நம்ம அந்த இரத்த நாளங்கள் வழியாக இரத்த தமணிகள் வழியாக என்ன ஆகுது உங்களுக்கு இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஷ்யூஸ் சொல்றோம் இல்லையா செல்கள் என்ன பல லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான செல்கள் சேர்ந்ததுதான் நம்முடைய முட மனிதனுடைய உடல் கோடிக்கணக்கான செல்கள் சின்ன சின்ன செல்கள் எப்படி ஒரு பில்டிங் கட்டணும்னாக்கா லட்சக்கணக்கான செங்கலை வச்சு நம்ம கட்டுறோமோ அதே மாதிரி நம்முடைய உடல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா செல்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த செல்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த செல்களுக்கு தேவையான ரத்தத்தை கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த நம்முடைய உடல் வந்து நுரையீரல் வந்து ஒரு கம்ப்ரஸர் மாதிரி வேலை செய்யுது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு கம்ப்ரஸர் இருந்தனாக்கா என்ன ஆகும் ஏர் வந்து ஃபுல் ஃபோர்ஸில் வரும் இல்லையா ஏர் கம்ப்ரஸர் வேலை செய்யலாம் ஏர் பெட்ரோல் பங்கில் போய் நம்ம எல்லாரும் டூ வீலர் இல்லாத வீடுகளே கிடையாது இன்றைக்கி அந்த அளவு வச்சுருக்கோம் சைக்கிளில் இருந்து டூ வீலர்லேருந்து நிறைய இன்றைக்கி எல்லா வீ எந்த வீடுகளும் இல்லாத வண்டி கிடையாது அப்போ அது காற்று இறங்கினோடனே என்ன பண்ணுறோம் போய்ட்டு போகிற இதில் கம்ம இதில் போய்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கடையில் போய்ட்டு வைக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ காற்று வரலையா அப்போ கம்ப்ரஸர் போடு சொல்கிறோமா இல்லையா நம்ம பார்க்குறோம் கண் கூட பார்க்குறோமா இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த கம்ப்ரஸர் எப்படி வந்து ஏரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அந்த ஏரை வந்து பவர்ஃபுல்லாக வெளியே கொண்டு வருதோ அதே மாதிரி தான் நம்முடைய உடலில் வந்து நுரையீரல் மிக மிக முக்கிய காரணம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஊதி ஊதி சீக்கிரட் பொடி பிடிச்சி பிடிச்சி என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அந்த கருப்பு மண்டலத்தை என்ன பண்ணுறாங்க நுரையீரலுக்கு அனுப்பிச்சி இந்த நுரையீரல் செயல்பட விழாமல் பண்ணிடுறாங்க இன்றைக்கி அது ஒன்று ரைட் ரெண்டாவது பண்ணினா அந்த நீர்நிலைகளை சரி பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் பேசேஜ் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு நுரையீரல் ஒரு காரணமாக இருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அஸ் இஸ் த ஹார்ட் ஹார்ட்டை பம்ப் பண்ணுறதுக்கு மிக மிக முக்கிய காரணம் நுரையீரல் இன்னைக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தால் எத்தனை பேர் வந்து அவசப்பட்டுருக்காங்க ப்ராப்ளத்தால் அவசப்படுறது ஒன்று ஹார்ட் செஸ்டில் பெயின் வந்தாக்கா உடனே நேராக ஹா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுறாங்க செஸ்டில் பெயின் வந்தால் உடனே நேராக ஹாஸ்பிட்டல் செஸ்ட் பெயின்னா உடனே உடனே என்ன பண்ணுறான் அவன் தூக்கி போயிட்டு ஐசியூவில் போட்டு ஒரு கப்பை மாட்டி ஐசியூவில் படுக்க வச்சிட வேண்டியது ரெண்டு நாள் படுக்க வச்சுட்டு மூணாவது நாள் கூப்பிட்டு அவங்க சொந்தக்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணணும் ஓப்பன் ஹார்ட்டு வந்து பாடியை வந்து பாதி வெட்டி அப்புறம் அந்த பிளாக் இருக்குங்க ஐம்பது பர்சன்ட் பிளாக் ஆறு அறுபது பர்சன்ட் எழுபது பர்சன்ட் பிளாக் இருக்கு அந்த இந்த இடத்துல பிளாக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான் அந்த பிளாக் ஆஜ் வருஷம் ரிமூவ் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணுறது கிடையாது அது ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரி பேரே வந்து என்ன ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தில் பைபாஸ் சர்ஜரி தான் பண்ணுறாங்களே தவிர டைரக்ட் சர்ஜரி கிடையாது சரி அந்த ஹார்ட் உடனே செஸ்ட் இருக்க உடனே ஹார்ட்டுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அதை மாற்றி விட்டுறாங்க ஆனால் அக்குப்பஞ்சருடைய சித்தாந்தப்படி நுரையீரலை சரி பண்ணாலே என்ன பாண்டிச்சேரி <laughs> வணக்கம் ராமலிங்கம் பேசுற பாண்டிச்சேரில இருந்து உங்க கேள்விகளை கேளுங்க சார் டாக்டர் சையதலி சார் இருக்காங்க கால்ல அந்த வெரிகோஸ் பெயின் சொல்றாங்க அதுக்கு ட்ரீட்மென்ட் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியும் சார் அந்த ब्लड वेसल्स வந்து எந்த காரணத்தால ब्लड வந்து ब्लॉक ஆகுதுன்றது இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கேன் எடுத்து பாத்துறோம் அதுல வந்து தெரிஞ்சிடும் அதன் பிறகு ட்ரீட்மென்ட் பண்ணா அப்படினாக்கா அந்த ரத்த நாளங்கள்ல தேங்கி இருக்கிற ரத்த ரத்தங்கள் வந்து கரஞ்சி போய்டும் கொஞ்சம் காலங்க டைம் எடுக்கும் டைம் எடுத்தா என்ன பண்ணு உங்களுக்கு ஒரு காரணம் 
நேயர்களுக்கு சொல்ல கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா என்னுடைய வெப்சைட் இருக்கு அதுல இந்த இன்யாங் ரேக்கியா கூ டாட் காம் சொல்லிட்டு அதுல போயிட்டு அந்த வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய பேஷண்டோடைய வீடியோ ரெக்கார்டிங் அதுல நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுல ஒரு பேஷண்டோடைய வீடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்கு அவங்க பேர் மறந்துட்டான் நான் என்ன சில வருஷங்கள் ஆச்சு அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அதாவது அவங்க செஸ்பெயினால வந்து அவஸ்தப்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த மெடிசன் சாப்பிட்டாங்க மெடிசன் சாப்பிட்டு அந்த பெயின் குறையில மெடிசன் சாப்பிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் பெயின் அதிகமாகி மைக்காட்சி ரோட்ல விழுந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அவங்க அவங்க வீட்டில் இருந்து கூட்டு வந்து விஷயம் கேட்டு விட்டாங்க அப்புறம் அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னாங்க அப்புறம் அந்த கேஸ் எங்கிட்ட கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தாக்கா ஹார்ட்ல செஸ் ஃபுல்லாக பெயின் இந்த கை தூக்க முடியல அவங்க போச்சு அவ்வளோதான் முடியக்கூடிய சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொந்தக்காரங்கள்லாம் சொல்லி அனுப்பிச்சு ஊருக்கு போகக்கூடிய அளவுக்கும் வந்து வந்தாச்சு சாவரத்துக்கு முன்னாடி ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வண்டியெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் எங்கிட்ட வந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது நுரையீரல் தான் ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சு இந்த நுரையீரலில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸில் கண்டுபிடிச்சு இந்த இந்த உள்ளங்கையில் பக்க பக்கத்தில் இந்த கட்டவரல் பக்கத்தில் ஒரே ஒரு இடத்துல என்ன பண்ண அப்படின்னா ஒரு நீடில் போட்டு விட்டேன் இறைவு நடுவில் பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்தில் அந்த பெயின் எங்கே போச்சுன்னே தெரில அந்த ரோட்டில் எழுந்து நடங்க ஓடுறாங்க இந்த வீடியோ ரிக்கார்டிங் அந்த பேஷண்டோட வீடு இருக்கிற அந்த என்னுடைய வெப்சைட்டில் இருக்குது போய் பார்க்கலாம் இப்போ அந்த செஸ்ட் பெயின் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அது இல்லாமல் அந்த ஹார்ட்டுடைய ப்ராப்ளத்து இல்லாமல் இதனுடைய இந்த உண்மை என்ன அப்படின்னாக்கா நுரையீரல் வந்து என்ன பண்ணுது ஹார்ட்டு ரெகுலேட் பண்ணுறது அப்போ மற்ற தெரப்பியில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா செஸ்ட் பெயின்னாக்கா உடனே ஹார்ட்டு அதை மட்டுமே படம் பிடிச்சி என்ன பண்ணுறாங்க அது பிளாக் ஆகிடுச்சு உடனே ஹார்ட்டு டிரான்ஸ்பிளாட் பண்ணணும் அல்லது வந்து ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி அந்த மருத்துவ முறை இருக்கே தவிர நான் மருத்துவ முறையை வந்து குறை மருத்துவர்களை குறை சொல்லலை அந்த மருத்துவ முறை தான் வந்து குறைவாக இருக்குது அந்த மருத்துவ முறையில் என்ன இந்த அக்குபட்சம் மருத்துவ முறையில் என்னன்னு பார்த்திங்கனாக்கா அதனுடைய ரூட் காஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனுடைய மூல காரணம் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு பெரியவர் ஒருத்தர் வந்தார் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி அபோ செவன்டி ஃபைவ் இருக்கும் அவருக்கு அவர் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாக்க மூச்சு வாங்கும் அது பிடிச்சிக்குவார் பெயின் வந்துடும் அவருக்கு பிடிச்சிக்குவார் கொஞ்சம் நேரம் நிற்பார் திரும்பி போவார் ஒரு ரெண்டு படிக்கட்டு கூட எழுந்திருக்க ஏற முடியாது உடனே பெயின் வந்துடும் பிடிச்சிக்குவார் ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் என்ன பண்ணாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனாங்க கொண்டு போகும்போது ஹார்ட்டில் பிளாக் இருக்குது ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எத்தனை லட்சங்கள் சில லட்சங்கள்லாம் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு பணம் கட்டுறதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு அந்த நேரத்தில் என்னை பற்றி யாரோ சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி முதல்ல ஒரு கன்சல்டேஷன் வந்து டாக்டரை போய் பார்த்துட்டு வரலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க அவங்க ஸோ அவங்கள வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த டெஸ்ட் எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நாடியை பார்ப்போம் நாங்கள் அந்த நாடிகள் வந்து சரியான முறையில் வந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாடியில் தெரிஞ்சிடும் இப்போ என்னுடைய மனசுக்கு ஒரு திருப்தியான நாடி வந்திருக்கு அந்த உடம்புல ஒரு திருப்தியான நாடி வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்ட பிறகு அந்த நீட் நீட்டிலெல்லாம் எடுத்துட்டு ஐயா வாங்க நம்ம கிளினிக் பக்கத்தில் மாடி ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது மாடிப்படி இருக்கு இந்த மாடிப்படி ஏறி இறங்குங்க அப்படின்னா சார் கஷ்டமாச்சே சார் ஏன்னா எழுபத்தஞ்சி வயசு வேற அவருக்கு கஷ்டமாச்சே அப்படின்னு போங்க நீங்கள் போங்க முதல்ல அதெல்லாம் நினைச்சு நினைக்காதீங்க நீங்கள் போங்க கூட அந்த அம்மா அவருடைய ஒய்ஃபும் வந்திருந்தாங்க கூட பின்னாடி போங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் அவர் பாட்டுக்கு ஏறுறாரு டக் 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 டக்னு ஏறுறாரு குடு குடு குடுனு இறங்குறாரு ஸோ அவருக்கே தெரியல அந்த வேகம் அவரே கட கடனு ஏறுறாரு இறங்குறாரு ஸோ அவங்க ஒய்ஃப் கையில் நின்று பார்த்துட்டு ஹான பார்க்குற வாயை பொழுதுட்டு பார்க்குறாங்க நான் அந்த இடத்துல பக்கத்தில் நிற்கிறேன் என்னங்க ஆச்சு அப்படின்னு என்ன சார் உடனே இருந்தால் இப்போ ஒரு ரொம்ப அவ்வளோ எனர்ஜியாக இருக்குது எனக்கு நான் இந்த மாதிரி ஏறி பல வருஷங்கள் ஆச்சு மூச்சு வாங்கலை எனக்கு பெயின் இல்லை எனக்கு ஒரே நாள் ட்ரீட்மெண்டில் ஸோ இந்த மாதிரியாக அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஹார்ட்ன்ற சாரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் நான் சொல்லக்கூடாது செஸ்ட் பெயின் செஸ்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத ஒரு சில நாட்கள்லேயே வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்றத ப்ரூஃப் அப்படின்றத
வணக்கம் <laughs> 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 சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் நான் பிரபாகரன் மெட்ராஸ் இருந்து பேசுறேன் சார் ஓகே சார் சார் எனக்கு மூக்குல தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது சில அந்த அது அது அரஸ்ட் பண்ணோம்னாக்க செஸ்ட்ல சேர்ந்துருது சார் தலி அது தலியில கொஞ்சம் தண்ணி கொட்டணும்னாக்க அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துல எனக்கு மூக்குல தண்ணி கொட்ட ஆரம்பிச்சு எனக்கு ரெகுலராவே இருக்கு ஃபுல்லா எனக்கு ஒரு 20 வருஷமா இருக்குன்னு நினைச்சீங்களா சார் 20 வருஷமா வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி வச்சிருக்கீங்க ஆமா சார் ஆமா சார் ரைட் ஓகேங்க சோ என்னோட கிளினிக் வந்து நங்கநல்லூர்ல ஒன்னு இருக்கு நுங்கம்பாக்கத்துல ஒன்னு இருக்கு என்ன <laughs> 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 இப்போ இந்த பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூராலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க அந்த நியூராலஜிக்கல்லையும் அந்த பிளாக்கேஜஸ் பிளட் சர்க்குலேஷன் பிளாக் வர்றதுக்கும் இந்த நுரையீரல் ஒரு காரணமாக இருக்கு ஸோ அந்த 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 காரணங்களை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய நம்ம நேயர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரி நிறைய பேர் தானக்கா அந்த எதனால வந்து நோய் இருக்கு அந்த நோய்க்கு வந்து என்ன தீர்வு ஏன்னா இன்னைக்கு தீர்வு இல்லாம பல ஆயிரம் லட்சங்கள் செலவு பண்ணி வெக்ஸாய் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க எங்கேயாவது தீர்வு கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெக்ஸாய் உட்காந்து அவங்களுக்காக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நம்முடைய நெகிழ்ச்சி இல்லையா ரைட் இப்போ அது மட்டும் இல்லாம இட் அஃபெக்ட்ஸ் த ஸ்கின் நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கின்ல ப்ராப்ளம் வரும் நிறைய பேருக்கு இச்சிங் வரும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்கு வருஷக்கணக்காக 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 வந்து மெடிசன் சாப்பிட்டு இருக்காங்க ஆனால் கியூரபிள் இல்லை சார் மருந்து சாப்பிட்றேன் சார் ஒரு ஒரு மாதம் நல்லா இருக்குது சார் திருப்பி வந்துடுது சார் இதுதான் அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பதில் ஆனால் அதனுடைய ரூட் காஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நுரையீரல் நம்ம சரி பண்ணாதான் அது முழுமையாக போகும் அது வரைக்கும் நீங்க எவ்வளவுதான் எத்தனை கோடி ரூபாய்க்கு நீங்க மருந்து சாப்பிட கூட என்ன பண்ணா உங்களுக்கு இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் உங்களுடைய பணம் தான் வேஸ்ட் உங்களுடைய நேரம் தான் வேஸ்ட் அந்த மருத்துவக்கு துண்டான செலவு பண்றது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆனால் நோய் போகுமானக்கா நிச்சயமா இல்ல ஆனால் நோய் போகும் எப்ப போகும் அதனுடைய ரூட் காசு என்ன கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சு அந்த ரூட் காசை வந்து நீங்க அழிச்சாதான் அந்த நோய் முற்றில வாங்க போகும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹேர் அண்ட் நோஸ் இப்போ சொன்னார் இல்லையா ஒருத்தர் மூக்கில் இருந்து தண்ணி ஓடுவது ஹேர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வச்சுன்னு இருக்கிறாரு சொன்னார் இல்லையா அதுக்கும் நுரையீரலும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அவருடைய பிரச்சனைக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது என்ன இருக்கா அந்த நோஸ் பிளாக்கேஜஸ் நோஸ் ரன்னிங் நோஸ் இது போகும் இது மட்டும் இல்லாமல் டிஃபிகல்ட் ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட் ப்ரீத்திங் அந்த ப்ரீத்திங் டிஸ்டர்பன்ஸ் என்னென்னா இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து அந்த நுரையீரலுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடியது ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத்து அல்லது வந்து மூச்சு திணறல் அது ஆஸ்மெட்டிக் ப்ராப்ளம்மு இது எதுவாக இருந்தாலும் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அந்த நுரையீரலுடைய பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த அக்குப்பத்தியருடைய ஒரு சித்தாந்தம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீசிங் ப்ராப்ளம் ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத் ஹேக்கிங் காஃப் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளம் ஒரு சொல்லிட்டு இருக்கும் பேசும் போதே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வரும் ஒரு பார்த்தா பக்கத்தில் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் ஒன்று வரும் அது சளி ஸ்மெல்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த பா அந்த வாயில் பேசும் போதே அந்த சளியினுடைய ஸ்மெல் வரும் அப்படியே துப்பம் போது பார்த்தீங்கன்னா எச்சியாக வராது வெறும் சளியாக தான் வந்து கட்டி கட்டியாக வந்து விடும் அந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடியவங்களும் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நுரையீரலினுடைய பாதிப்பு ஏற்படும் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அலர்ஜி இந்த அலர்ஜிக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நம்ம உட்காரும் போது நம்ம பண்ணுங்கள் இந்த அலர்ஜியை பற்றி கேட்கல ஞாபகப்படுத்துங்க இந்த அலர்ஜி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மூக்கில் ஊது வச்சு ஸ்மெல் பட்டாலும் அலர்ஜி பூ பூ பூனுடைய ஸ்மெல் பட்டாலும் அலர்ஜி கொசுவதி ஸ்மெல் பட்டாலும் அலர்ஜி என்ன இந்த மாதிரி வந்து அலர்ஜியில் நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி வந்துருச்சோம் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எடிமா 
வீக்கங்கள் இப்போ ஒருத்தர் ஒரு நேர் ஃபோன் பண்ணுற இல்லையா என் மனைவி வந்து குண்டாகிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அதுவும் அந்த இடிமாவும் ஒரு வகையில் இந்த நுரையீரலுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடியது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரெஸ்ட் லம்ஸ் பெண்கள் வந்து அவஸ்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் வெளியே சொல்லவும் முடியாது ஒரு சில பேர் முழுங்கவும் முடியாது ஆனால் சொன்னவங்க ஒரு கொஞ்சம் வெளியில் வந்து சொன்னவங்க என்ன அவங்க அவங்களுடைய பிரெஸ்ட் லம்ஸ் நாங்கள் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சி என்னம்மா பெயின் இருக்காமா பிரெஸ்ட்டில் பெயின் இருக்காமானாக்கா அப்போ தான் கை வச்சு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஒரு சில பேர்கள் வந்து ஆமாங்க பீரியட்ஸ் நேரத்தில் எங்களுக்கு வந்து பெயின் வரும் ஒரு சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இல்லைங்க உள்ள ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த கட்டிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பெண்களுக்கு வந்து இந்த குழந்தை பேருந்து குழந்தைகள் இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து பால் ஊட்டின பிறகு அது வந்து ட்ரை ஆகி அது ஒரு சில காலங்கள் வந்து உள்ளே இருந்து அது கட்டியாக மாறி அதுதான் வந்து கேன்சராக மாறி கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்க பிரஸ்டே எடுத்துடுறாங்க அந்த மாதிரியான க கட்டிகளும் இருக்குது ஒரு சில பெண்கள் வந்து கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கட்டிகள் வருது அது ஏன் வருதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த நுரையீரலில் சளி தேங்கி இருந்தால் அது பிரஸ்டில் வந்து காமிக்கும் அப்படிப்பட்ட நோய்களும் அந்த அதுவும் வந்து இதில் வந்துடும் ஓகேங்களா ரைட் ஓகே இது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நரம்புகள் மூட நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் நரம்பு மண்டலம் அவ்வளவும் நுரையீரலுடைய குறைபாடால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் நீங்க அழகா சொன்னீங்க சார் நுரையீரல் சார்பாக நன்றி சார் நேர்களை இத்துடன் ஏ டு இசட் நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிறது நன்றி வணக்கம்